。当青帝撞车辅助天花板无日天，一个辅助国服比皮肤还要多的高手，携手职业和八秒真男人将队友打崩，队友失去信心投降。关键时刻，青帝身法制裁台稳住局面，期间多次寻找机会破局，对面依旧想戏耍猴子，不料青帝直接黑化，当着无日天面怒切双 C 扭转局势。那就让我们来看一下逆风看打野，绝活哥是如何运营破局的。进入游戏，目前人头一比一，蹭完中线后看到凯两人在欺负达摩，几人连忙包夹。收割凯后没队友跟上，只能放过狂铁，但对面射斧连体很快，公孙离顶不住压力阵亡，塔自然也没了。等青帝推掉下一塔时，对面又将上一塔拔掉，队友还想中路参团，虽然有煤气罐复活，还是损失一人。青帝方陷入劣势，青帝只好找机会发育。七分多钟，达摩想趁凯清线之际开团。然而凯有传送花，随时可以支援，因此青帝和队友并不想接。煤气罐为了救达摩也用了大招，于是对面等凯到来后顺势入侵蓝区。青帝一看搞我队友，还想搞我野区，抓住机会开团，发起进攻，秒掉孙尚香打残无日天，队友跟上输出，留下对面三人。反超一个人头，紧接着青帝顺势反掉蓝区，当然红区也没放过。凯看到这猴子还当着面吃走地鸡，立马召唤铠甲想收拾猴子。但身法猴怎么可能被轻易留住？队友趁机开了暴君，正是一片大好时。一星以为猴子跑不掉来接应，反而被留下，真是帮了倒忙。不过青帝立马来中路找节奏，干将看到猴子后撤几步，孙尚香一看就是三指高手，脸上蹦出个猴还不自知，躺回泉水估计还在纳闷不该拉视野。接着凯以为八秒无敌想带线牵制。达摩等队友靠拢过来，几人集火下，真男人也的趴着。紧接着想再次入侵野区扩大优势，煤气罐有点着急了。队友还没到就开团被干将留下。青帝以为射手要来开团也被对面留下，这波很亏。青帝一死，对面开了暴君一路推掉高地，人不齐一位守家可能要被一波，于是青帝偷了大龙，再趁机偷了红区缓解局势。回来刷蓝区时，凯还想入侵，发现为时已晚，于是开大想留人失败，而凯没了大招。青帝方顺势推掉下二塔，青帝刚想找机会留人，被孙膑加速跑掉，没有找到好机会，青帝便让队友撤退，对面趁机反打，开始撤退。不得已接团拿下两人，被孙尚香收割。此时达摩悄悄绕后将干将拿下。达摩确实也会玩，趁机拆掉高地后顶塔逃跑，复活后双方一换一。青帝想开暴君，凯不愿意放弃前来抢夺。公孙离似乎有点害怕，停顿不打龙。青帝计算失误，丢了暴君，只好撤退。然而想不到的是，公孙离前去带线，探视野后回散，凯已经从后方包夹不出意外被留。少了一人团接不了，青帝连忙清掉中线，随后又赶往下路断线，但队友一一阵亡被凯拿下三杀。接着对面想趁机一波，队友认为守不住发起投降，拿下凯清线拉扯，顶到队友快复活守住了，但大龙也被对面秒了。没想到对面不把猴子放眼里，还敢打红。换出名刀留下干将，可惜队友赶来还是留不下孙尚香。接着想埋伏，三指拉的老眼昏花，小猪仔一直在攻击暴露视野，看到狂铁大招后意识到被发现了。青帝还在纳闷，一看小猪仔惹的祸，狂怒下拿其出气。失去机会后本想去带线，看到队友打了起来，赶过来参团。可惜被无日天排了血，不然可能一波了。好在青帝牵制三人，让队友成功打赢了。复活后，干将依旧不把猴子放眼里清线。身法下拿到双杀，队友三人也留下凯，最终一路推掉水晶。你觉得这把青帝 MVP 合理吗？